dans cette partie, nous allons voir un premier exemple de la façon de réaliser une régression dans R avec l'approche bayésienne. Nous allons utiliser un jeu de données qu'on a déjà vu dans ce cours, et c'est le jeu de données Galapagos, qui représente le nombre de la richesse spécifique, ici le nombre d'espèces pour 30 îles de l'archipel des Galapagos, selon différentes variables. Ici, on va s'intéresser à Area, qui est la superficie de chaque île. Le nombre d'espèces par île varie entre, ici dans notre jeu de données, entre 2 et 444. Et la superficie de l'île en kilomètres carrés varie entre 0.01 et près de 5000 km carrés. Donc, ça varie sur plusieurs sortes de grandeur. Le modèle qu'on va utiliser pour représenter le nombre d'espèces en fonction de la superficie de l'île, c'est un modèle linéaire généralisé, comme on a vu plus tôt dans le cours. Le nombre d'espèces, on va supposer que ça suit une distribution de poissons avec une moyenne lambda. Et comme souvent pour un modèle linéaire généralisé avec distribution de poissons, c'est le logarithme de, du nombre d'espèces moyennes qu'on va modéliser. Et ce logarithme, on suppose que c'est une fonction linéaire du log de la superficie. Parce que la superficie varie sur plusieurs sortes de grandeur, on dit le log. Et aussi, cette relation-là, si on prend l'exponentielle des deux côtés, on obtient une relation équivalente où le nombre moyen d'espèces par île est donné par le produit de deux termes. Ici, c'est l'exponentielle de bêta 0. Et ici, c'est la superficie à un exposant qui est bêta 1. Donc ça, on va utiliser cette information-là pour choisir maintenant, et là, c'est ça qui est nouveau avec l'approche bayésienne, choisir des distributions a priori pour les paramètres bêta 0 et bêta 1. Donc, pour bêta 1, qu'est-ce que c'est? C'est l'exposant de la relation entre le nombre d'espèces, lambda, moyen, et la superficie de l'île. D'abord, on va supposer que cet exposant-là est positif. Parce qu'avec un exposant négatif, le nombre d'espèces diminuerait avec la superficie. Et, et théoriquement, on croit que ce n'est pas, pas possible. Ça ne veut pas dire qu'une île plus grande a nécessairement plus d'espèces. Mais si elle a moins d'espèces, ce n'est pas à cause qu'elle est plus grande. D'ajouter de la superficie, toute autre chose étant égale, ça permet à plus d'espèces de cohabiter. Ensuite, si bêta 1, c'est l'exposant, par exemple, bêta 1 égale 1, ça voudrait dire que le nombre d'espèces moyennes augmente de façon linéaire avec la superficie. Et bêta 1 plus grand qu'un, ça voudrait dire que ça augmente de façon plus rapide qu'une relation linéaire. Donc, par exemple, une relation quadratique. On croit qu'il est plus plausible que l'exposant soit inférieur à 1. Parce que si on a une île qui est déjà très grande, ajouter un kilomètre carré supplémentaire, ça va avoir moins d'effet. Donc, de passer de 1 à 2 km carré, ça a plus d'effet que de passer de 1001 à 1002 km carré. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas une droite, mais on a quelque chose qui a un exposant plus petit qu'une droite. Mais on dit que c'est plus plausible, mais on ne veut pas quand même totalement rejeter la possibilité que bêta 1 soit plus petit que plus grand qu'un. Donc, pour ça, pour bêta 1, dans ce cas, on va choisir une distribution a priori qui est la distribution exponentielle qu'on n'a pas vu souvent dans ce cours, mais la distribution exponentielle, c'est, dans le fond, une distribution que, où la variable peut seulement prendre des valeurs positives ou égales à zéro. Le maximum est à zéro, et ensuite, la probabilité descend de façon euh, exponentielle, justement. Et ici, j'ai choisi un paramètre 4, qui dit un peu à quelle rapidité la probabilité descend. Et avec ce choix de paramètre en particulier, il y a seulement 2% de probabilité que bêta 1 soit plus grand que 1. Donc, je dis que c'est très improbable d'avoir un exposant plus grand qu'un, mais pas impossible. Maintenant, on va regarder bêta 0. Bêta 0, qu'est-ce que c'est? C'est que si log de la superficie est égal à 0, donc log A, c'est égal à 0, ça veut dire que A est égal à 1. Dans ce cas-là, ce terme-là est 1. Et bêta 0, c'est le logarithme du nombre moyen d'espèces pour une île qui a une superficie de 1 km. Mais ici, il faut faire attention. Donc, Malheureusement, une complication qu'il y a, euh, c'est pour des raisons euh, d'algorithme. Le package qu'on va utiliser plus tard, qui s'appelle BRMS, va transformer les prédicteurs pour les centrer sur leur valeur moyenne. Et en raison de ça, ça fait que l'ordonnée à l'origine, il va nous donner l'ordonnée à l'origine comme si c'était euh, basé sur euh, log A de 0. Mais dans le programme, il va, il va utiliser une ordonnée à l'origine qui est basée sur la valeur moyenne de chaque prédicteur. Donc, dans ce cas-là, pour la description a priori, il faut lui donner une distribution pour la moyenne de la réponse, ou ici le log de la réponse moyenne, si les prédicteurs sont à leur valeur moyenne. En particulier, on veut une distribution 
a priori pour le logarithme du nombre d'espèces pour une île qui a une log superficie moyenne. On ne va pas calculer la log superficie moyenne. Dans le fond, on dit c'est quoi une île typique, euh, comment il y aurait d'espèces. Et là, on va utiliser une description assez large. On va dire, ben, dans tout notre jeu de données, tous les îles ont entre, ont entre une et mille espèces. En fait, on ne se rend même pas à mille. Donc, l'île typique, moyenne, selon le log de, de A, va aussi avoir entre une et mille espèces. Et si on transforme ça en logarithme, parce qu'on se souvient qu'on va, qu va représenter que bêta 0, c'est le logarithme de ce nombre-là. Le log de 1, c'est 0. Le log de 1000, c'est environ 7. Donc, on veut que le gros de notre distribution a priori soit entre 0 et 7. C'est pour ça qu'on va utiliser une distribution normale avec une moyenne de 3 et un écart type de 2. Et dans ce cas-là, avec cette distribution-là, on connaît environ 95 de la probabilité se retrouve à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne. Ça veut dire que environ 95 de la probabilité pour bêta 0 est entre moins 1 et 7. Donc maintenant qu'on a choisi nos distributions a priori, c'est une bonne idée de visualiser quest ce que ces distributions impliquent pour les droites de régression possibles. Je vais vous montrer un exemple de code pour produire ces estimations-là, donc les distributions possibles a priori. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer un jeu de données avec des simulations des paramètres bêta 0 et bêta 1 à partir du modèle. C'est-à-dire que, premièrement, on a une variable i qui va donner le, le numéro de la simulation, si on veut, de 1 à 100. Et on choisit donc 100 valeurs de bêta 0 à partir d'une distribution normale avec une moyenne de 3 écarts types de 2. Et on choisit 100 valeurs de bêta 1 à partir d'une distribution exponentielle avec un paramètre 4. Ensuite, quest ce qu'on fait, c'est qu'on crée une grille, c'est-à-dire pour chacune des 100 simulations données par i égale 1 à 100, les différentes valeurs de la superficie d'une île possible. Et pour représenter un, un, un grand nombre d'ordres de grandeur, comme dans notre jeu de données, on va de 0.01 km² jusqu'à 10 000 km² sur une échelle logarithmique. Ensuite, qu ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre les simulations avec cette grille. Donc, ça va reproduire pour, donc pour on a une combinaison de chaque simulation de 1 à 100 avec les paramètres associés et de chaque valeur de la superficie de l'île. Et ensuite, on va calculer lambda en faisant l'exponentiel donc de bêta 0 plus bêta 1 fois log de la superficie. Donc ça, ça va créer 100 droites de régression à partir de 100 simulations de nos distributions a priori des paramètres. Donc vous voyez par exemple ici notre jeu de données qu'on obtient, c'est on a la simulation 1, bêta 0, bêta 1 sont les mêmes pour euh, la, toutes les la simulations 1. Et on change la superficie, on calcule le nombre d'espèces moyennes prévues. Ensuite, on va visualiser ces droites de régression-là. Et vous voyez qu'on a différentes droites possibles selon la description a priori. Et là, ça, c'est le nombre d'espèces moyennes, c'est des échelles logarithmiques, je vais apporter votre attention. Et, et là, on voit qu'on qu a un grand nombre de résultats plausibles et même implausibles, c'est-à-dire que le nombre d'espèces peut aller jusqu'à 1 million, ce qui est plus grand que toutes les espèces de plantes qui existent sur la Terre. Mais, mais bon, donc, ça, ça inclut certainement toutes les droites euh, plausibles pour la régression entre le, le nombre d'espèces et, et la superficie d'une île. On voit qu'il y a des droites qui sont presque horizontales et ou qui ont des, euh, des effets très prononcés. Donc, enfin, on dit que la distribution a priori est correcte ou acceptable. On, on va maintenant ajuster les paramètres du modèle par l'approche Bayesienne. Et pour ça, on va utiliser un package qui s'appelle BRMS qui est Bayesian Regression Models Using STEM. Donc, c'est un package R qui nous permet d'ajuster différents modèles de régression. En fait, ça, permet, ça peut s'adapter à tous les modèles qu'on a vus dans ce cours-ci et qu'on va voir pour le reste du, du cours. Donc, il y a des modèles avec des dépendances temporelles et spatiales. Donc, une grande gamme de modèles qui sont spécifiés comme à l'habitude dans R avec une formule, mais que l'ajustement se fait par la broche Bayesian. Et pour ça, BRMS va automatiquement traduire notre modèle dans du code qui, qui est ensuite donné au programme d'inférence Bayesian STAN. Ce programme-là, on va le voir euh, la semaine prochaine. Donc, voici un exemple comment on peut spécifier notre modèle dans BRMS. On charge le package BRMS et ensuite, on utilise la fonction BRM. Donc, ça, c'est BRM, c'est pour un grand nombre, de, encore une fois, de modèles de régression Bayesian. On voit que la première ligne, ça ressemble à un modèle linéaire généralisé qu'on aurait pu faire auparavant. Donc, le nombre d'espèces en fonction du log de la superficie, le jeu de données Galap et le, la famille de distribution, c'est poisson pour la réponse. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est ici qu'on doit 
choisir des distributions a priori parce qu'on utilise une approche bayésienne. Et ça, on dit c'est prior. Donc, c'est l'argument prior. Et si on a deux distributions a priori différentes, et chacune est spécifiée tour à tour avec cette prior. Donc, tout d'abord, on dit pour l'intercept ordonné à l'origine, je veux une distribution normale avec moins de 3 écarts types de 2. La façon, la syntaxe, pourquoi on écrit normal comme ça, c'est que ça vient du comment les distributions sont définies dans le programme STEM, qu'on va voir plus tard. Même chose pour bêta 1, si on a juste un bêta, mais si classe égale B, c'est pour tout, dans le fond, les coefficients de régression, sauf vous ordonnez l'origine, on a une description exponentielle avec paramètre 4. On spécifie aussi LB égale 0 pour dire que ce paramètre ne peut pas être inférieur à 0, ça veut dire lower bound, LB. Une fois qu'on fait ça, on, on regarde les résultats du modèle, et là, vous avez beaucoup d'informations sur la façon dont ça a été euh, ajusté avec euh, Stan, et on ne parlera pas de ça tout de suite. Mais justement, vous attirez votre attention sur les estimés ici. Donc, on a l'estimé des paramètres, l'ordonnée à l'origine 3.28, l'effet, donc l'effet de la superficie, qui est l'exposant, si on veut, de la relation entre S, nombre d'espèces et les superficies, c'est 0.34. L'erreur estimée ici, c'est dans le fond, c'est l'écart type de la distribution a posteriori, qui est un peu comme l'équivalent de l'erreur type dans, dans le contexte bayésien. C'est 0.04 et 0.01. Si on regarde ensuite le résultat d'un GLM qui resterait vraiment le même modèle, mais avec la, la méthode plus classique, on voit que les estimés, en fait, sont à peu près les mêmes. 3.27, 0.34 si on arrondit, et une erreur type de 0.04 et 0.01 si on arrondit encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, les estimés des paramètres et leur incertitude, mesurés par l'erreur type ou l'écart type a posteriori, sont pratiquement identiques pour les deux méthodes. Et ça, c'est parce qu'on a un modèle qui est assez simple et qu'on a suffisamment de données pour estimer un modèle avec seulement deux coefficients. Dans ce cas-là, la distribution a priori devient négligeable parce qu'encore une fois, les données nous donnent assez d'informations. Donc, tout l'effort qu'on a fait pour choisir une distribution a priori réaliste pour nos paramètres, c'était pour donner un exemple, dans le fond, un exemple de comment on peut faire ça. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire parce que les données permettaient de trouver les bonnes valeurs des paramètres sans, euh, sans cette, ces suppositions-là. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout quand on a des modèles plus complexes.